কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদেরই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলা কৃষি থেকে আমি আব্দুল শহীদ মিঠু আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় বারো মাসি মূলার চাষ আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালেই বিভিন্ন জাতের সবজি হয়ে থাকে আমরা এখন যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা একটা মৌলার ক্ষেত তো মৌলাটা সাধারণত আমরা জানি যে শীতকালীন সবজি কিন্তু ইদানিংকালে বারো মাসে এই মৌলাটা চাষ হচ্ছে তো এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো একজন কৃষক ভাইয়ের সঙ্গে মৌলা চাষ পদ্ধতি এবং এর বালাই ব্যবস্থাপনা এবং মার্কেটিং সম্পর্কে যদি বলেন জি এই মৌলা চাষটা আসলে আমাদের কৃষকরা আমরা যারা করি এটা কিন্তু আমরা লাভের আশাই বেশি ভাব করি তার কারণ এই মৌসুমে এই সময় আমাদের যে ফসলগুলো হয় বিশেষ করে ধান হয় পাট হয় এই সময়টা কিন্তু এছাড়া অন্য ফসল হয় না আমরা দেখেছি যে এক বিঘা জমি আমরা যে মুলা বনে যে পাই তাতে এই মুলাটা কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা কিন্তু এক একটা টাইম বেশি ফেলেছি আবার এই যে ফাঁকা জমি দেখতেছেন এই জমিটা কিন্তু আবার মুলা বনবো তার মানে এইটা করার পর কিন্তু আবার ওখানে আবার গাজর বনবো তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র বৈশাখ থেকে শুরু করে এই আষাঢ় মাস পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ দিনে কিন্তু আপনার এই মুলাটা উঠে যায় তো তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই জমি জমি ধরেই এটা ব্যাপারী যারা কিনে তাদের কাছে বিশ হাজার তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ভাগে পুলিশ ষাট হাজার পর্যন্ত যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমার সারা বছরের ইনকাম এই এক একবার মুলা সেটে বললেই হয় তো এটা খুবই সহজ আবার এটা হলো সিট সিটায় বোনা লাগে জমি যখন আমি বনবো ওই সময় একটু ফার্টিলাইজার দেবো কিছু জৈব সার দেবো কিছু মানে রাসায়নিক সার যেখানে দেবো দিয়ে বনে দেবো এবং বেড পদ্ধতিতে করবো কারণ এই সময় বৃষ্টি বাদল থাকে তাতে পচন রোগটা না ধরে এবং মূলার সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো এই সময়কার যে পচন রোগটা হয় আর এক ধরনের এ দানে গেলে আমাদের এই অঞ্চলের ভাষা আর কি যে ওই মাটিতে এক ধরনের কৃমি আছে আর কি এই কৃমিটা গরমের এই সময় যে বৃষ্টিতে মাটি ভিজে যে ভিজলে পরে ওরা কুড়ে কুড়ে খায় এই পোকাটাকে আমরা স্প্রে করে মারি দিই আর পচনের জন্য পচননাশক ব্যবহার করি এটা হলো তো মূলত এই টেকনোলজিটা হলো এই মূলা চাষের জন্য এবং এটা আমরা যারা ঠিক মতো এই ফসলের সঙ্গে লেগে গেছি তারা আর অন্য দিকে আর কোনো খেয়ালই নাই কেননা তিনবারে যদি আমি তিরিশ হাজার করে পাই নব্বই হাজার পেলাম সময় লাগলো পঁয়তাল্লিশ দিন করে আপনি তিন পঁয়তাল্লিশ দেড়শো দিনের রকম আর সারা বছর থাকলো সারা বছর আমি আর অন্য ফসল পাবো তো মূলা চাষ করে যে অসুবিধাগুলি আমরা ফেস করেছি সেটা হলো যে যদি অতি খরা হয় সেই ক্ষেত্রে সেচ দেওয়া খুব কষ্ট কারণ এটা যদি আমি সেচ দিই তাহলে পৌঁছে যায় এই জন্য ন্যাচারালভাবে বৃষ্টি হতে হবে এবছরে কিন্তু অন্য অন্য বছরের তুলনায় আমাদের মূলা ভালো হয়েছে তো ন্যাচারালভাবে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মূলা খুব ভালো হবে আর যদি সেচ দেওয়া যায় তাহলে এই গরমের টেম্পারেচার বেশি থাকে তো মাটিটা ব্যবসা হয় এতে করে মূলা পচে যায় এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা হয় আর একটা জিনিস হলো যে এই সময় পোকামাকড়ের আবির্ভাব হয় বেশি তো পোকা জন্য আমাদের সব রকমের কেমিক্যাল আছে যেটিগুলি কীটনাশক এগুলো ব্যবহার করলে আর ওই কীটনাশক দিলেই ওই পোকাটা দমন করা যায় আর মার্কেটিংটা হলো যে আমরা নিজেরা যদি করি তাহলে আমরা সরাসরি ঢাকার মার্কেটে নিয়ে যাই আরোতে নিয়ে যাই আরোতে ওখান থেকে বেস্তা কিনা হয়ে যায় তো এদানিংকালে আমরা ম্যাক্সিমামই হলো যে এখানে কিছু ভাসমান কাস্টমার আমরা পাই তারা জমি ধরে কিনে নেয় তো আমরা যখন জমি ধরে কেনার পার্টি পাই তখন তাকে জমির ধরে দিয়ে দিই তারা হয়তো এক এককালীন একটা জমির দাম ধরে দেয় যে এখন যেমন আপনার মার্কেট মার্কেটের রেট কম আছে এখন বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বিঘা আর এইটা আবার সেই সত্যি হতে সামনে যে যদি এইরকম রেনফল হয় বৃষ্টি বদল হয় কোনো কোনো জায়গায় পচে যাবে বা কোনো জায়গায় চাষ হতে পারবে না তাহলে আমরা মার্কেটটা ডবলে হয়ে যাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন গুণও পাবো আমরা কিন্তু বিঘায় আমরা একটা হেপার হিসাবে পড়ছি তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা পাই তার মানে একটা লস হলে আরেকটা লাভ হয়ে যায় লাভ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং এটা আমাদের একটু জনপ্রিয় আবাদ এটা হয়েছে আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের এই অঞ্চলে যারা মধ্যবিত্ত তাদের থেকে শুরু করে প্রান্তিক চাষি যারা বিশেষ করে যাদের জমি নাই অন্যের জমি ভাড়া করে চাষাবাদ করে তারা ম্যাক্সিমাম এই ফসলগুলো জাংলা ফসল আর এই মোলা ফসল বেশি চাষ করে
এই যে মুলা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর মুলা হয়েছে তো এটা তো আমরা জানি সাধারণত শীতকালে হয় তো এই যে গ্রীষ্মকালে আপনাদের এখানে মুলা হয়েছে এটা কি মুলা এটাই চিকন মাটির কারণে এটা সারা বছরই হয় সারা বছরই হ্যাঁ বৃষ্টি হলে চিকন মাটির অতিরিক্ত বৃষ্টি হলেও হয় কম বৃষ্টি হলে সেচ দেয়া লাগে কিন্তু একটু বৃষ্টি ঘন ঘন হলে চিকন মাটির জন্য বেশি ভালো মোটা মাটির জন্য এই সময় মুলি হবে না চিকন মাটির জন্য শুধু এই মুলাটা কখন লাগিয়েছেন আপনি এখন থেকে পঞ্চাশ দিন আগে প্রথমে সুন্দরভাবে আল ছাটা নিয়ে দুই বার তিনবার চার্জ দিয়ে মই দিয়ে বিসি সিটায় সুন্দর করে কোদাল দিয়ে বেট করার পর আমরা মই দিই তিন থেকে চার দিন পরে বের হওয়ার পরে আমরা পোকার কীটনাশক ব্যবহার করি পছন্দের কীটনাশক ব্যবহার করি তারপরে সুন্দরভাবে মইলে চার ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি রাখি বাসনায় দিয়ে ফেলাই দিয়ে সুন্দরভাবে গাছগুলো বড় বড় হয় তারপরে ধীরে ধীরে পঁয়তাল্লিশ দিন ট্রিটমেন্ট করার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে মইলি খাওয়ার মতো হয় পঞ্চাশ দিনের মধ্যে উঠা দেওয়া লাগবে আচ্ছা পঞ্চাশ দিন অধিক পার হয়ে গেলে মুলে মোটা বেশি হয়ে যাবে ভিতরে ফাঁপা হবে নষ্ট হয়ে যাবে পছন্দ হবে এই যে মূলাটা আপনারা চাষ করছেন এর বাজার মূল্য কেমন এখন বাজার মূল্য এখন বর্তমান পনেরো টাকা কেজি বাড়ি পর আমাদের থেকে নিয়ে যায় আর যখন আপনারা সিজনে মূলা চাষ করেন তখন মূল্যটা কি কেমন থাকে সিজনে ফলন বেশি হয় এখন ফলন বিঘা হয়ে তো আপনার সত্তর মন আশি মন এটা বৃষ্টি লাগলে দাম কমে বৃষ্টি ছাড়ি কিছুদিন রোদ ফলে পরে বাজার হবে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ যেভাবে বাজার এটা হচ্ছে সবজি আমদানের উপর বেসেস করে আর শীতকালীন মূলা শীতকালে সব সবজির আমদানি বেশি হয় যার জন্য যার জন্য মোলাই ফলন বেশি হয় দাম একটু কম দশ টাকা বারো টাকা কেজি থাকে কি সাত টাকা পাঁচ টাকা থাকে তারপরে ফলন বেশি হয় সব সবজি থাকার কারণে পুষিয়ে যায় হ্যাঁ পুষিয়ে যায় খরচ কম হয় এখন খরচ বেশি আপনার কতটুকু জমিতে মোলা আছে আমার পাঁচ বিঘা আছে পাঁচ বিঘিতে আপনি কত টাকা আশা করছেন এইবার এই পাঁচ বিঘে তো আপনার খরচ পোষার থেকে আশি হাজার কিন্তু এখন বর্তমান বাজার মূল্য আর মোলার যা ফলন বিঘা হয়তো আপনি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করা যাবে আচ্ছা তাতে পাঁচ বিঘে দেখা যাচ্ছে এক দুই থেকে আড়াই লাখ তিন লাখ এরম বেচা হবে অনেক রোগ বালাই হয় মোলা এই দাগ দাগ ভাবে শিরভাবে খেয়ে নেয় এটা হচ্ছে আমাদের তিন দিন চার দিন পর পর বিষ ব্যবহার করা লাগে ওটা হচ্ছে বিষটা আপনার কাটটপ বিষ কাটটপ গ্রুপে যে কোনো ধরনের বিষ ব্যবহার করা লাগে পছনের জন্য আপনার বায়ারের ফলিকুর কিংবা সিনজেন্টার স্কোর এগুলো ব্যবহার করি সাথে অ্যান্টাকল কিংবা ডাইথেনিয়াম ব্যবহার করি এটা উপরের পোকার জন্য আর নিচের পোকার জন্য আমাদের কাটটাপ গ্রুপের বীজ ব্যবহার করা হয় পোকা দমনের জন্য বিভিন্ন বালাইনাশক ব্যবহার করেন এই ব্যাপারগুলো আপনারা কীভাবে জানতে পারছেন এগুলো আমরা ওই যে কৃষিতে কৃষি কীটনাশকের দোকান থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় আপনার হচ্ছে সরকারি ক্রুপ কম ইয়ে আছে ওখানে ট্রেনিং দেওয়া আছে আমাদের এখানে কি উপসহকারী কর্মকর্তারা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে হ্যাঁ যোগাযোগ করে ওনারা কি আপনাদের পরামর্শ দেয় হ্যাঁ ওনারাও পরামর্শ দেয় কিংবা বছর শেষে আমাদের ছয় মাস কি এক বছর পর পর ট্রেনিং হয় ট্রেনিং হওয়ার পরে আমরা ওখান থেকে শিখি ওখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা এই চাষাবাদ করি আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ হয় তার মধ্যে নতুনত্ব হচ্ছে যে মুলার আবাদটা মুলার আবাদটা সাধারণত আমরা এর আগে দেখছি একটা বা আট বছরে আবাদ হতো কিন্তু এখন একটা জমিতে ধরতে গেলে প্রায় সারা বছরই একটার পর একটা উঠে যাচ্ছে আবার করছে তিন চারবার মুলার আবাদ হচ্ছে মুলার আবাদে রোগের আক্রমণ দেখা যায় পোকার আক্রমণ দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফ্রিলি বিটলের আক্রমণ সেটা হলে মুলার পাতা ফোটা ফোটা করে খেয়ে ফেলে যেহেতু মূলাটা সবজি হিসাবে আমরা ব্যবহার করি এই কারণে কীটনাশক ব্যবহার করার পরামর্শটা আমরা কৃষি বিভাগকে সহজে দিই না আমরা যেটা করতে বলি যে প্রাথমিক অবস্থায় সাবান পানিতে গুলে পাঁচ মিলিটার পর তরল সাবান এক লিটার পানিতে গুলে স্প্রে করার কথা বলি এরপরে যদি সেটা না হয় আবার আরেকটা আছে যে হাফ কেজি পরিমাণ নিমের বীজ এই বীজের শ্বাসটা বের করে বারো ঘন্টা পানিতে ভিজে রেখে দশ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করার কথা বলি আমরা সাধারণত জৈবিক ওষুধগুলো ব্যবহার করার পরামর্শটাই বেশি দিই আর যদি কোনো কীটনাশক ব্যবহার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করার পর অন্তত যেন পনেরো দিন ক্ষেত থেকে ফসল না তুলে সেটা পরামর্শ আমরা দিই
পাবনা জেলার মাটি এত উর্বর আমি লক্ষ্য করেছি যে এই জেলায় কৃষিতে বিপ্লব ঘটানো খুবই সহজ এখানকার কৃষকদের যদি ঠিকমতো পরামর্শ প্রযুক্তি জ্ঞান এবং তথ্য সরবরাহ করা যায় তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট বিপ্লব সাধন করা হবে আমাদের এই পাবনা জেলায় এখন বারো মাসি মুলা বারো মাসি গাজর বারো মাসি শশা বারো মাসি লাউ উৎপাদন হচ্ছে এগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন প্রসার মাধ্যমের দ্বারা বিভিন্ন বই বিভিন্ন ফোল্ডার বিভিন্ন লিপলেট কৃষকদের মধ্যে বিলি বন্টনের ফলে কৃষকদের দিন দিন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে এবং কৃষকদেরকে ব্যাপক হারে উদ্বুদ্ধ করানোর জন্য আমরা ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের ফিচার ফিল্ম বিভিন্ন সবজির উৎপাদন কৌশল প্রযুক্তি কৌশল ইত্যাদি দেখিয়ে তাদেরকে এই চাষে উদ্বুদ্ধ করি যার ফলে পাবনা জেলার সমস্ত কৃষকেরা কৃষি তথ্য সার্ভিসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তারা প্রতিদিনই অফিসে আসে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আমরা তাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন ফসল আবাদের কলা কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেই কৃষি তথ্য এইভাবেই প্রচারের ফলে চাষিদের মধ্যে গণজাগরণ তৈরি হয়েছে এবং কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে আজকে পাবনা জেলা বাংলাদেশের মধ্যে কৃষিতে উল্লেখযোগ্য একটা জেলা হিসাবে পরিণত হয়েছে মূলা আমরা সাধারণত জানি যে শীতের আসলে ফসল কিন্তু আমাদের পাবনার ঈশ্বরদে উপজেলা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী উপজেলা এখানে দেখা যাচ্ছে বছরে সারাটা বছর তারা মূলত উৎপাদন করে অর্থাৎ তিনবার চারবার পাঁচবার পর্যন্ত একটা মূলা উৎপাদন করে তো মূলা উৎপাদন করতে যে বিষয়টা তারা হচ্ছে জমিটা ঢালু করে ইয়ে করতে হয় কারণ বৃষ্টির সময় যে যাতে পানি না জমে সেটা সহ্য করতে পারে না সেই বিষয়ে আর একটা যেটা ইদানিং সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে মূলার গুড়ায় আপনার এক ধরনের পোকা দেখা যায় যে একটা কাটুই পোকা আমাদের আক্রমণ করতেছে তো এই বিষয়ে কৃষককে আমরা সার্বক্ষণিক এবং আমাদের মাঠের যারা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আছে তাদের সার্বক্ষণিক সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আসছে এবং অন্যান্য সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলো ব্যাপারে আমরা সজাগ আছি যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা চেষ্টা করি আর কি এবং আমার পাবনায় এই ঈশ্বরদী উপজেলায় দেখা যাচ্ছে প্রায় দুইশো একর জমির মতো আমার মূলা সারা বছর প্রায় চাষ হচ্ছে এবং এটা আন্ত ফসল হিসেবে যায় আপনার দেখবেন যে লিচু বাগান আছে অন্যান্য পেয়ারা বাগান আছে যখন গাছগুলো ছোটো থাকে এই ছোটো অবস্থায় তারা আন্ত ফসল হিসাবে এই মূলা চাষ করতেছে অর্থাৎ শুধু লিচু না বা অন্য বাগান না সেখানে যাতে জমিটা পতিত না থাকে সারা বছর যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই হিসাবে তারা এই মূলা আন্ত ফসল হিসেবে চাষ করছে এখানে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন কৃষক ভাইরা আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা শেষ করছি আজকের বাংলা কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন